مساء الخير احبائي واعزائي كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الايام السعيده بالنسبه للاخوه المسلمين شهر رمضان المعظم والمكرم لهم وبالنسبه لنا داخلين على اسبوع الالام والنهارده اختام الصوم وان شاء الله تكون عن دور اكون جايب لكم اخبار حلوه وكويسه وتناسبكم وبشكر كل مشتركين الجدد على اشتراكهم في القناه وعلى ثقتهم الغاليه بالقناه وعلى يعني الفيديو كبر كبر بيكم وكل الشكر ليكم وكل احترامكم طبعا في ناس ما تعجبهاش اسلوبي ف دي حاجه ترجع لهم النهارده هنتكلم عن موضوع عوده مريم وهيب هل هو وهم ولا حقيقه والمركز الثقافي الارثوذكسي بيصدر بيان بهذا الكلام يا ترى ويا ترى هل الكلام ده حقيقه ولا وهم اعلن المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي عوده مريم وهيب وابنتها جولي جوزيف الى الكنيسه بعد غياب 5 ابريل نسان وقال المركز في تدوين على صفحته على الفيسبوك نشكر المسيحيين والمسلمين على كل جهودهم لاحتواء وعلاج هذه الأزمة من أجل سلامة وطنهم وأضاف المركز الثقافي القبطي نحن سعداء للجهود الأمنية للاستجابة لهذه الأزمة بروح من الوطنية ونتطلع إلى جمهورية جديدة بأفكار جديدة ورؤية جديدة لعالم يعيش فيه الجميع بسلام الحب والسلام المجتمعي قال القص دانيال ماير في صفحته على الفيسبوك نشكر الرب على عودة ميري وجولي تحدثت مريم تحدثت إلى مريم شخصيا وأكدت لهم وهي مفقودة منذ أيام مريم وهيب القبطية بمحافظة بني سويف وابنتها جولي جوزي تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريم وهيب تعلن فيه اشهار اسلامها وتطلب الحمايه من المسيحيين يظهر صوته لطفلها المفقود بعد انتشار الفيديو علق زوجها جوزيف سعد هذه الصوره تتحدث وانا اعرف زوجتي جيدا لأنها تتحدث بحزن وخوف مؤكدة أنها كانت تحت الإكراه وإذا كانت حرة في الاختيار فسيسمحون لنا بمقابلتها لذلك نحن يمكن أن نسمع منها الكشف عن تفاصيل اختفاء مريم وهيب حيث يوضح المستشار جورج فريد أننا فوجئنا أن مريم وهيب تم اختفائها تم اختفائها زي ما قلنا طيب وليه بقى تم اختفائها وفجأة خرجت بفيديو على الموقع التواصل الاجتماعي تعلن فيها انها اشهرت اسلامها وكان بجانبها في الفيديو صوت صراخة لابنتها التي لم تتعدى العام ونصف ولكنها تبلغ من العمر عام وشهرين واشار فريد اننا فوجئنا انها كانت عابسة الوجه ووجهها مصفى ووجدنا ان موقع التواصل الاجتماعي بعد ان رأت الفيديو أوضحت أراء الناس على مواقع التواصل الاجتماعي إن مريم وهيب تم إجبارها على إشهار إسلامها وأضاف المستشار جورج أننا ليس لدينا مشكلة أن تشهر مريم وهيب إسلامها أو لا لأن ذلك لا ينقص من المسيحية شيئا ولا يزيد للإسلام شيئا ولكن أوضح المستشار جورج نريد أن نعلم ما الذي تم مع مريم وهيب وهل هي موجودة أم غير موجودة وهل مريم وهيب رجعت وقد أكدت الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الإلكترونية أنها عادت إلى أسرتها وبيتها وأطفالها وبالفعل ولكن نريد أن نعرف ما تفاصيل اختفائها وهل تم إجبار على إجبارها على إشهار إسلامها أم لا لأننا في دولة مواطنة في ظل حماية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح المستشار جورج أننا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يصح أن يحدث مثل هذه الأحداث فلابد أن يكون هناك شفافية فيما حدث لأننا نعيش في دولة قانون ولا يصح أن يكون هناك أمور مجهولة 
او مبهمه ابونا ارميا عبد يعلن رسميا عوده مريم وهيب وابنتها الى الكنيسه هل ظهرت مريم في فيديو بعد عودتها في مداخله تليفونيه مع ابونا ارميا عبد وهو مسؤول اسره الملاك المنقذ بمطرانيه السيده العذراء ببني سويد حيث يؤكد خبر عودة مريم وهيب لأسرتها وبيتها وزوجها ويقدم أبونا أرميا عبده شكر وتقدير وعرفان بالجميل أولا نشكر الله الرحوم الذي لا يشاء حزن عبيد على استجابته للصلوات المرفوعة والدموع المزروفة من قلوب كانت مكسورة الذي قال أدعوني وقت الشدة فأنقذكم فتمجدوني سريع الاستجابة ونظرا للحالة التي عاشتها الكنيسة وشعبها داخل مصر وخارجها كما توجه بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأب الحنون الأب صاحب القلب الحنون الذي سمع أصوات شعبه ونظر دموع أولاده الذي لا يفرق بالحقيقة بين أحد منهم إنه قائد حكيم وقبطان ماهر صاحب الرؤية الصاقبة راعي للأسرة المصرية وحارسا ليطرحها أمام الله ويثق في حللها بهدوء السماء وأبينا ورعينا الأنبا غبريان أسقف بني سويف وتوابعها القلب الحقيم الذي قال إن اليد المرفوعة إلى الله لا ترجع فارغة وكان صمام أمانة لكل تهور وربان سفينة ماهر وأخص بأبونا بالشكر السيد المحافظ بني سويب الذي احتوى مشاعر الناس المكلومة في مكتبه وكل الشكر لقيادات أمن بني سويب الساهرين على أمن وسلامة الوطن والأمن الوطني والمخابرات ورجال الشرطة وكل الشكر لهؤلاء وكل الشكر لمجمع كانت بني سويب لصلواتهم المرفوعة وجهودهم المبذول وأباء مجمع كهنة ببا والفشن وسمسطة برعاية ومتابعة سيدنا الحبيب الأنبا سطفانوس الذي تابع لحظة بلحظة وأقدم بالشكر لسيادة النائب نادر النسيم والأستاذ وليد سليم البكر أو البكر بالدكتور وأيضا نبيل حلمي والأستاذ نجدي شهدي المحامي على جهودهم المبذول وأخص بالشكر القنوات الفضائية المسيحية والصحفيين الذين تعبوا في توصيل صوت الشعب ومنهم الصحفي جرجس قدسي الذي بذل كل مجهوده بجميع كل جهوده خلال الأيام السابقة في البحث ونشر عن اختفاء مريم وهيب وكل الشكر من كل الطوائف وكما شكر أيضا إخوتنا المسلمين الذين تعاطفوا وسندوا بمحبتهم ورسوا لأطفالها وزوجها وأخص بالشكر أبي الحبيب أبونا استفانوس سليمان سكرتير سيدنا وأباء كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بني عطية على صلواتهم ومساندتهم حفظ الله مصر وشعبها يدا واحدا برعاية رئيسها المحبوب عبد الفتاح السيسي وصلوات وآبينا ورعينا قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا وأسقفنا الأنبا غبريان البابا تودروس تكلم بلهجة ولأول مرة شديدة اللهجة يرفض التصرفات التي تحدث للأقباط المسيحيين إنه وجه رسالة إلى البرلمان ووجه رسالة إلى الداخلية بالوقوف لعدم حدوث فتنة طائفية بين المسيحيين برلمان مسيحي يكشف التفاصيل الكاملة لخطر مريم وهيب وابنتها ولعل تكون هذه المقالة حقيقية وليس وهم كما يقال كل مرة برلمان مسيحي كشف عضو مجلس الشيوخ وكيل اللجنة الدينية بالمجلس نادر ويوسف نسيم حقيقة خطف مريم وهيب حيث نفى نادر يوسف كل ما أثير وجرى تداوله عبر شبكة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من أكاذيب 
حول اختطاف السيدة مريم وهيب إسحاق وتملكها جولي مشيرا أن المشكلة لم تعد كونها مشكلة عائلية قد تم احتواؤها بواسطة الأجهزة الأمنية بمنتهى المصداقية والأمانة والاحترافية مع العلم أقول أنا أن هذا الكلام غير صحيح والفيديو التي ظهرت فيها أنه تشهر الإسلام هل هذه هي خلفات عائلية؟ كفاكم رياء كفاكم نفاق كما ناشد وكيل اللكنة الدينية بمجلس الشيوخ الجميع بإعلاء مصلحة الوطن والتدقيق بما يكتب خاصة في الوقائع التي تمس سمعة مصر خارجا وتسيء للدولة المصرية وقد تتسبب في وجود احتقان داعيا الله أن يحفظ مصر الحبيبة وذلك في ظل الكيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات ورجال الأجهزة السيادية والأمنية والتنفيذية كما تداوى نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في فيسبوك أنباء بشأن اختفاء مدرسة تدعى مريم وهيب إسحاق وطفلتها جيلي عن منزلها لمدة أسبوع وقام عضو مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف النائب نادر يوسف نسيم بتوجيه الشكر خلاص يا عم شكرت ما فيك كفاية مش المقال كله شكر وانت كلامك غير مقنع ان ده بسبب خلافات عائلية انت راجل انا اسف بتدلس يا اخ يا مسيحي يلي بتحاول تدلس لا الدولة عمرها تطلب منك هذا الكلام لان دولتنا دولة مواطنة ولكن انا عارف ان معظم المسيحيين بيخافوا بيخافوا على بناتهم وبيخافوا على دنيتهم فبيضطروا يوطوا الاصوات شوية ويهدم الدنيا شوية عسى ما تحصلش الكلام ده وبناء على هذا الكلام تحذير من الانبا بنيامين مطران المنوفية للفتيات المسيحيات الانبا بنيامين يوجه تحذير هام وعاجل لجميع الفتيات المسيحيات بمنع الحديث مع اي شخص دون ان تعرفه معرفه شخصيه حذر مطران المنوفية نيابه الانبا بنيامين من مواقع التواصل الاجتماعي وكما قلت من قبل واكدت على كل الامهات وقلت لهم بلاش بناتكم يحط صوره مع الفيسبوك بلاش اي حد يكلم حد مش مجرد ان واحد كاتب انه كان او اسيس تهرتلي له وبعبطك تريلي وتقولي كل الكلام وتحكي له عن كل مشاكلك الكلام ده غلط 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 مؤكدا ان هناك مثلثا ثلاثي الاطراف للتعامل مع التواصل الاجتماعي واوضح سماحة المطران بنيامين خلال مقابلة حصرية مع موقعنا الجانب الاول من المعرفة اي فتاة تتحدث مع اي شخص يجب ان تعرفه ممنوع التحدث مع اي شخص مجهول او شخص يقول لك انا اسيس او انا راهب او انا مناش دعوه بهذا الكلام لان هناك من ينتحل شخصيه كهنه واسقط ومما يورط البعض للتحدث معه دون وعي فانت بحاجه الى معرفه الى من تتحدث الجانب الثاني يجب توثيق علاقه بناتنا بالمجتمع ومضمونها لأن التعرف على أشخاص غير موثوقة بهم قد يؤدي إلى الأشرار وإنكار الإيمان وتهديد الأسرة الجانب الثالث على الكنيسة على الكنيسة أن تنشر الوعي وتوجه المشورة الحكيمة لتسقيف المرأة ودورها وعدم تضليلها وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة وضارة وخطر دخول صفحات مجهولة وخطر الوقوع في العلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار المطرمان بن يمين إلى أنه بسبب الوباء والجلوس في البيوت والفراغ أصبح بعض الأشخاص مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت الأبواب أمام العلاقات المشبوهة وغير المؤكدة وحتى لو ذهبت الفتاة من تلقاء نفسها قد يكون قد عقلها قد روادها ثم تم اختطافها او تورطها هو الكلام ده الجميل والكلام الرائع حقيقي بقى تعال نبص ونشوف الانبا مين الانبا غبريال بيوجه رساله وبيقول ايه الانبا غبريال بيوجه رساله للدوله المصريه عقب انتهاء ازمه مريم وهيب وابنتها الانبا غبريال بيقول ايه بقى خد بالك 
نهاية الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وجه كل الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة والتي تعاونت في إنهاء الأزمة الأخيرة ماشي عرفنا وقد خص أسقف سيادة الرئيس وإضافة إلى وزير الداخلية ومحافظة بني سويف وكل الكلام ده ماشي والذين كانوا في أزمة مريم ويب والتي انتهت فجر اليوم الخميس وذلك جاء عقب عودتها لمنزلها وحيث قام نيابة الأنبا غبريال باستلامها والذي جاء من خلال الجهات الأمنية ومقدما شكر إلى كافة الجهات وإلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء وزير الداخلية ومحافظ بني سويب ومدير أمن بني سويب وأجهزة الأمن الوطني والصحفي جرجس قدسي وذلك بحسب البيان التي تم نشره من المطرانية حذاري وحذاري بس ما تقولش إنها خلافات عائلية عشان عيب قوي انكم اني راجل يقول كلام ملوش اي مصداقيه ولكن انا انا كصحفي اطلب شيء ولا بد منه الشيء ده هو اني لازم نشوف الاخت لحد دلوقتي ما شفناش ايام الاخت رانيا عبد المسيح ظهرت بعد ما قالوا انها رجعت ارجوكم لازم تخرج مريم وهيب وتقول حقيقه الامر ايه حقيقه زي ما قناه سي تي في جابت لما الاخ اللي غرق ده ووقع في, في, في انا لم اتذكر اسمه في بلاعه اكتوبر واخد بال حضرتك انت وقالوا لابد ان الاسره دي تظهر على القناه وتقول لنا. طيب والسر عند اشرف اختفاء سيمون عادل القبطيه القاصر في امبابه، مين يا ترى اشرف ده ومين مال؟ فتاه مسيحيه جديده تنضم لملف اختفاء القبطيات الذي اصبح يتكرر مرارا وتكرارا حيث اختفت الفتاه القبطيه القاصر سيمون عادل اسحاق الطالبه بالمرحله الاعداديه وتبلغ من العمر 15 عاما ونصف فهي من مواليد شهر ديسمبر 2006 ماذا قالت اسره سيمون عادل عن تفاصيل اختفائها كشفت اسره الطالبه القبطيه سيمون انها اختفت من يوم 13 ابريل 13 ابريل وتم عمل محضر اداري بالوراق يحمل 2014 لسنه 22 اسره الفتاه القبطيه المختفيه سيمون عادل ناشدت اسره القبطيه الفتاه سيمون المسؤولين بسرعه التحرك واتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده ابنتهم القاصر لحضن اسرتها وقد اتهمت اسره سيمون عادل شاب يضع اشرف كان يعمل بجوار بوار منزلهم في منطقة إمبابة بالجيزة ومن ملف اختفاء القبطيات أعلن اليوم المركزي اليوم اليوم المركز الثقافي بعودة الأخت مريم وهيب ربنا يرجعها بالسلامة ولكن هيقولوا لك أكيد إن سيمون عادل دي كانت على علاقة حب مع شاب غير مسيحي وقصة كالعادة ولكن في كل الأمر نشكر كل الآباء كان ونشكر على رأسهم البابا تودروس الثاني ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخليه وكل الاجهزه الامنيه شكرا لكم واحنا داخلين على ايام صعبه اسبوع الالام لازم الدوله تبقى صاحيه ولازم الامهات تبقى صاحيه ارجوكم ارجوكم بتوسل اليكم الاب والام لابد ان يحتضنوا اولادهم ويحتضنوا بلدهم طولت عليكم بس الفيديو لازم يكون فيه فعل ومصداقيه شكرا لكم احبائي واعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير أشكر كل مشتركيني بكل تعليقاتهم سواء إيجابية أو سلبية وأشكر الأخ مارك رزق على كلامه الجميل الأخير وأتمنى له كل خير وسلامة وكل معلقيني وكل مشتركيني وربنا يحافظ عليكم ويا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة سلام سلام سلام